Wrocław dołączył do Paktu Mediolańskiego, czyli do Paktu Miejskiej Polityki Żywnościowej. Chodzi tutaj o to, że w tym momencie żywność staje się produktem strategicznym. Do tej pory we Wrocławiu były i są realizowane różnego rodzaju projekty, które właśnie mają na celu skrócić łańcuchy dostaw, zachęcić m.in. mieszkańców do niemarnowania żywności lub też takie, które są nastawione na to, aby zachęcić Wrocławian do tego, aby mądrze gospodarować odpadami. Jesteśmy sygnatariuszem Paktu Mediolańskiego jako jedno z 225 miast na całym świecie, reprezentując tym samym tą społeczność 400 milionów mieszkańców naszej planety. W tej chwili miasto stara się stworzyć łańcuch zrównoważonego rozwoju w kluczowych obszarach, takich jak produkcja, dystrybucja i dostawa żywności, zrównoważona dieta, żywienie oraz kwestia odpadów spożywczych. Staramy się angażować również ten świat naukowy, aby mógł w sposób odpowiedzialny kreować wartość dodaną. I później cały świat tej gastronomii, tak żeby my jako wrocławianie, żebyśmy mogli korzystać z tych cudownych produktów regionalnych, a jednocześnie mogli gościć te 5 milionów, kilkaset tysięcy gości, którzy przyjeżdżają do Wrocławia każdego roku. Specjalistów, którzy będą zasilali łańcuch produkcji żywności, musimy wyposażyć w absolutnie innowacyjną, aktualną wiedzę. I to robimy na takich kierunkach jak technologia i żywienie człowieka. To wykonujemy na organizacji gastronomii, żywienie człowieka i dietetyka, prawda? Ale też takie kierunki, które gdzieś są bardzo blisko tego, czyli na przykład zarządzanie jakością i analiza żywności. Bacznie obserwując bieżące trendy, które coraz bardziej zmierzają w kierunku dbania o środowisko i ekologię, Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego wpadli na pomysł, który ma promować produkty od lokalnych producentów żywności. Postanowiliśmy jako Uniwersytet Przyrodniczy zainwestować w Centrum Produktu Regionalnego, które bardzo dobrze się wpisuje w otoczenie naszego pałacyku we Wrocławiu w Pawłowicach. W tam przy parku stajnie zostały przerobione na mini browar, serowarnie, winiarnie i tam właśnie ci ludzie będą zdobywali szlify. Do Paktu Mediolańskiego wpisują się m.in. działania Miejskiego Przyrodniczego. Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu, które już w tej chwili produkuje biogaz z odpadów ściekowych, a w planach ma, żeby produkować go też z odpadów żywnościowych. Jesteśmy na etapie projektowania i wytwarzania takiej instalacji, która powinna już powstać w 2023 roku. Dzięki czemu za jakiś czas staniemy się z zeroemisyjną oczyszczaniem. Nasza samowystarczalność właśnie żywieniowa, energetyczna, wodna jest bezcenna, bo pozwoli nam, na świadome podejmowanie racjonalnych decyzji. Pozwoli nam na to, żebyśmy my jako to społeczeństwo obywatelskie również mogli przeciwstawiać się pewnym działaniom. Echo 24, Niny i